Yeah. See, I know I'm, I know I'm, I'm going to ask you one more question. Please. When are we going to see you plying all those extraordinary talents, scientific and mental, on the touchline of a Premiership football ground again? The next step. I, I'm very, very happy to be in, in Real Madrid. It's a great experience for me. I believe it's probably the biggest club in, in the, the history of football. But uh, my passion is, uh, is England, and my next step will be to go back and, if possible, go and stay for a long time. That would be fantastic. Yeah. Get me a club well, in you. a couple of years. Jose Mourinho, Sebastian <laughs> Coe, thanks both. Thank get, you. Get me a good club, eh? Get me a good club in the Yeah, in, I'll find, in, you, a good, I'll find you a good club, <laughs> yeah. Buscando un buen club, eh, calcular que en dos años esté por ahí. A ver, eh, Damián González estaba como, como, no. como decía, no me lo puedo creer, alarmado. ¿Por qué no, Damián, no, yo, no, no, yo no he dicho eso. Buenas noches, Interacrónicas y Gaceteras, como siempre. No, no, yo sí me lo creo. El que lo otro lo crees eres tú, supongo. Yo sí me lo no. creo. Me parece bueno, que... Yo creo que estás alarmado. No, 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 estoy alarmado. Me parece que es un bajonazo a, a la secta, con C, con C, Oba. secta, del, al morinismo. Y me parece que es, me parece que es un, una falta de respeto a, a la gente que tiene, ha, ha, ha desplegado toda su fe, toda su pasión en creer que este hombre va a ser el Ferguson del marismo, como decía Tomás Roncero. Yo creo que eso, en dos años irá... Llamar, llamar secta a la gente que, que apoya a Mourinho, que llamar secta al madridismo... Hablo, hablo, conjunto, hablo, hablo a los radicales, eh, hablo a aquellos que no ven lo bueno y lo malo. Decir, hablar de la secta eh, eh, para definir a aquellos que apoyan a Mourinho, bueno, pues yo digo, digamos que si el 90% sí, de, de, al 90... de la ciudad del Madrid apoya a Mourinho, no, yo lo que hablar digo de una es que secta de 90.000... Cuando yo hablo de, de la secta hablo de un... Digo que un... Puede ser, puedes confundir, pues lo has hecho confundir. sin querer... Creo que puede ser un error. No, pues puede, puede ser que, te, que yo te confunda, pero, pero yo quiero decir con esto, la secta para mí es quien no ve nada más que lo bueno y no ve nada malo. Correcto. Entonces yo veo cosas buenas de Mourinho, gran entrenador, y afortunadamente últimamente es menos pisacharcos, es lo que yo veo. Digamos que tú puedes ayudar a la gente a salir de la secta, abandonarla. No, no, que cada cual piense lo que quiere, pero yo creo que mucha gente hoy del Madrid y del Mourinho se ha, ha tenido un bajonazo. Y con consulta al resto del personal. Sí, López, tú estás en la secta. Buenas noches. Yo sí, yo soy miembro de la secta y estoy encantado con las declaraciones que hace. Me parece una, además una prueba de sinceridad por parte de Mourinho. Es decir, ha dicho que va a cumplir su contrato con el Real Madrid, que me parece normal. Ha dicho que es quizás el mejor equipo del mundo, de la historia del fútbol, que está encantado de estar en el Real Madrid. Y lo que dice es un guiño, pues... Eh, no, pero habla de lo que le gusta la Liga, Él ¿no? nunca ha engañado. Que, la Liga inglesa, que, que, que le, le encante... El, pero es que a mí también me gusta la Premier League. A mí también me gustaría trabajar. Dices, ¿estás bien en punto pelota? Estoy encantado. Eh, firmaría por cinco años más. En point pero, ball. Point ball. Claro, yo en point si ball y en dice, David Gaffet. Yo si estoy contento, Pedrerol. Que pero oye, mi sueño es trabajar en Daily Gaffet. En Estados Unidos, claramente. en la CNN, claro, pues claro. es uno de mis sueños también, eh, trabajar en Estados Unidos. Sé que no me va a llegar esa oportunidad, pero a mí trabajar en Estados Unidos me volvería loco. ¿Y eso quiere decir que estoy mal aquí? No, estoy plato. encantado. ¿Segundo plato? ¿Eh? ¿Somos tu segundo, segundo plato? plato. No, no, no. Claro, yo os llevaría claro. conmigo, que es diferente. Sí, 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 pero eh, yo estaría encantado. Entonces, lo que ha dicho Mourinho es una prueba más de que es un tipo que dice las cosas claras y que no anda con dobleces. No anda diciendo ahora blanco y mañana negro. Él ha dicho que le gusta el fútbol inglés, me parece bien que lo reconozca, no ha dicho en ningún momento ni ha menospreciado para nada al Real Madrid, o sea, dice que es el mejor equipo del mundo, el mejor equipo que podía él entrenar. Probablemente. Y que, y que hombre, probablemente porque no quiera ser tan, tan tasativo por como son otros. De la historia, o sea, ha dicho. De la historia. Y después eh, lo que dice es de que va a cumplir su contrato. A ver, a ver, bonito, ¿qué te parece a ti? ¿Es un bajonazo esto o no? Quita, bueno, a mí no me ha gustado ni un pelo y, y me voy a explicar claro. por qué. Eh, yo creo que cada uno es libre de Pero intentar no de trabajar, aceptar, claro. cada uno es libre de intentar trabajar donde, donde quiera, donde pueda. Pero en este caso, si tienes pensado cumplir un contrato solo de cuatro años e irte a tu equipo, no cambias todo el organigrama de un club como el Real Madrid, ni supedites todo a tu persona, bajo tu persona, si tienes pensado marcharte y luego cuando se vaya, ¿qué, qué vacío se queda? ¿Cómo ¿Puedo se hacer un inciso, Álvaro? Sí. Tampoco él dice que no vaya a renovar su contrato. Él dice, bueno, hace una broma, hace un guiño, como diciendo, yo tengo contrato hasta el 30 de junio. Ha dicho, de, será el próximo de paso. De dos años. Ha dicho, sí, será el pero, próximo paso en dos años. Pero que tampoco lo, lo veo como o sea, yo creo que hace que más si, bien broma. Si se va dentro de dos años, eh, deja un solar, o deja un desastre. Se ¿no? queda un vacío porque eh, el sistema que tiene él y tal y como es, los pasos que está dando en, en, el, en el club a nivel de escalafón, está el presidente y, dirigiendo el club. Pero todo el estamento deportivo parece que está bajo su persona, ¿no? Entonces, cuando se vaya él, habrá que reestructurar todo otra vez. Entonces, estamos en, en, en lo de siempre. Yo siempre digo que un entrenador se tiene que dedicar a entrenar. Y que un día pase uno, y que un día pase otro, y que un día pase el siguiente. Un entrenador no puede tener mayores poderes que el de entrenar. Y, y por qué? Por eso pasan estas cosas, ¿no? Precisamente, porque un entrenador, o hay malos resultados, y se tiene que ir a las primeras de cambio, o él decide, cuando acabe el contrato, marcharse, 
y deja el club pues eh, como, como lo deja. ¿no? Y a mí la verdad que me han dolido la, la de cada a ver, Cristina Cubero, ¿qué tal? Buenas noches, Cristina. Buenas noches, yo creo que ha sido un bajón para la gente, y sobre todo en esas fiestas navideñas, ¿no? de, de paz y de felicidad, y que ahora de repente al, al madridismo le diga a Mourinho que, que en dos años se quiere marchar, ¿Por qué? No? Eh, la gente se preguntará por qué. Si no eres feliz, no te damos cariño, no te animamos desde la grada, no estás aquí para, para aniquilar al Barça de Guardiola, en dos años tendrás bastante eh, para, que, para que el Madrid esté por encima del Barça. Seguramente no. Eh, entonces, ¿qué será? ¿Un proyecto eh, no completado? Eh, es, es triste que te digan, no, no te quiero lo suficiente como para quedarme siempre contigo. Eh, Jerón Mourinho está despreciando al madridismo diciendo lo que ha dicho. Que no creo que Pero Mourinho Cristina, es muy inteligente. Si Guardiola está renovando año a año. ¿Qué Pero coño renueva. estás contando? Mourinho no necesita... ¿Qué, ¿Qué narices estáis contando? Que el tío más emblemático que para vosotros tenéis, que ha nacido del, en el Barça, que tiene sangre para la urana, pues renueva es la año a año. ¿Qué, qué, es qué, 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 qué estáis ¿tú crees, contando? ¿tú crees, ¿Qué película que, estáis que contando? ¿Alguien tiene dudas del Barcelonismo de, de, claro, claro, de Guardiola? Es ¿Alguien tiene dudas de la identidad de Guardiola? No, no, por eso, ¿Alguien tiene por dudas eso, del legado de Guardiola en el Barça? ¿Alguien tiene dudas de que lo que está haciendo es seguir una filosofía que no está rompiendo nada? O sea, Guardiola está siguiendo la línea del barcelonismo. Cuando se vaya Guardiola vendrá. Luis Enrique, no, no, no es, no, Luis Carreras, no. quien sea, y seguirá la misma filosofía. No, no, no. Guardiola no está haciendo más, más que seguir lo que es el Pero para Barça. mí esto es, y de verdad, y no quiero tampoco eh, que esto sea un cisma, ni mucho menos, pero, pero esto es una lección, entre comillas, para, para los aficionados en general, a ciertos aficionados, que enseguida viene alguien, se pone el escudo del Real Madrid, Eso y es. aquí los que llevan el escudo, de verdad, es lo que tú estás diciendo. Nadie pone, la diferencia es que nadie pone en duda que Pepe es, es el del Barcelona a muerte. O sea, y, y van a poner casi siempre los intereses del club a los suyos. Mourinho es un trabajador de Real Madrid, que no lo dudo que lo vaya a dar todo por ese escudo, claro que sí, como, pues como decir, todo jugador. Yo puedo 